，应该死你想过吗？我姐比你难过多少倍？如果你但凡有点良心，还算是个男人的话，就跟我回去，好好的跟他认个错，祈求他的原谅，那样我认你是我的大姐夫。想死是吧？太容易了，一颗子弹的事儿。可你想过吗？你死了，我姐怎么办？如果你非要死的话，你留着这条命，像个爷们儿一样死到战场上去。没劲，不打了。那大哥带你上山抓兔子去。我又不是山里的野狗，追兔子干嘛？多没劲。那咱下山，听说城里新开个绸缎庄，那布料漂亮啊！你想要啥，大哥都给你买。有那钱还不如买点粮食和枪呢。再说了，我穿那么好看，也没有人看呢。谁说的？大哥，我看呢。大哥，说点正经的吧。你什么时候去抢小鬼子的军饷？你要不去，我可走了。嗯，妹子，其实啊，你是跟马天龙赌气呢。要不这样，我派人下山给他捎个信，就说你在山上。不行，绝对不行，我都把他休了。妹子，不是当大哥的说你，这哪有女人把自家男人给休了？那我要是马天龙，我还不高兴呢。我，你到底向着谁呀、啊，大哥？我当然向着你了，我的妹子。你说我妹子呀？你要真心不想过了，那也好办。我让李大脚亲自去趟马家庄，跟马天龙要一封休书。从此以后，你们两个恩断义绝，老死不相往来，魂丧嫁娶，各不相干。你看怎么样？那可不行。说好了是我休了他，要写休书，那也得我写。那你写啊。我不会写字儿，嘿嘿，我让秀才教你写。大哥，你这个傻的！哎呀，妹子，我的傻妹子，你就别在大哥面前装傻充愣了。你的心里啊，始终放不下马天龙，何必呢？可是他还有叶兰呢。那大哥亲自下山，把叶兰绑了送走。不行不行，那可不行，他肚子里还怀着马家的大孙子呢。那这也不行，那也不行，那到底怎么行啊？妹子，你倒是发句话呀，别把自己给憋出病来。大哥，嗯，什么情况？找人都打听了，没听说有军饷车路过呀。这帮小鬼子还挺滑。水仙，你的消息不会有错吧？那当然了。要不我再想想办法，再套点消息回来。啥办法？你就别管了。哎，二姐夫，霍尔金，您看什么呢？你自己？嗯。你怎么才回来呀、啊？啊
，合着你从景区跑出来，没打算回家呀？嗨，我压根儿就没打算回家。切，不打算回家，来这儿干什么呀？<笑>我找二姐夫您。找我啊？嗯。干嘛呀？我想让您带我去警察局。哈哈，去警局？嗯。干嘛呀？给我捣乱？告诉你吧，花水仙，昨天你趁着他们吃饭，你跑了，害得我连老爷子的赏钱都没拿着。这账我还没给你算呢。这，真不能怪我呀！谁让你们警察局不给我饭吃？你不能看着我饿死在警察局吧？少跟我废话，我有事儿，赏钱的事儿，以后我再给你算账。二姐夫，二姐夫，您别急着走啊，我还没说完呢。我保证，我这次绝对不给您捣乱。我就是想跟您去警察局，我帮您点忙，赚点小钱。你不知道，我昨天把马天龙给休了，可是我现在吧，又不敢回家，我只能求您啊。我一想，咱马家就属您最厉害，嗯，我只能跟着您赚点小钱。您放心，我这功夫好着呢，我肯定能帮你好多忙的。<笑>花水仙的花水仙，就你这小脑袋瓜，一转一个心眼，一转一个心眼。嗨，别以为我不知道你啊，跟天龙、胡一刀他们合起伙来，撺掇着想骗老爷子那点家产。我告诉你，别让我抓到你的把柄，要是抓到你一点把柄，我就见一个抓一个。再喝点吧，不喝了。大兰，昨天的事情你已经跟我解释过很多遍了，不提了啊！我又不是那种小肚鸡肠的女人。再说你是出去办正事儿，我相信你，大兰。我就是一个当兵的，你嫁给我没有享过一点福，我保证以后多在家陪你。你在外当兵，跟日本人打仗，不也是为了保护我吗？这日本人要是不敢走啊，咱们怎么有好日子过？季姐，这是这个玉镯，你早就看上了，我一直舍不得给你买。你以后想要什么，我就给你买什么。我就给你一个人买。大姐，好点了吗？好多了。天罗，这几天在家陪你姐。水仙找到了吗？还没有。今天晚上我接着找吧。大少爷，大少爷，您怎么在这儿啊？我正埋怨在找你呢。我刚才在门口看到大少奶奶了。他回来了？没回来。他和二姑爷说了几句话，然后跟着二姑爷走了。水仙和大庆。坏了。天龙，你当心点啊。怎么回事啊
，你在这干嘛？这话应该我问你。昨晚上哪去了？不用你管，我都把你休了。没听说媳妇儿把自己男人休了？你现在听说了吧？我就已经休了你了。你也看到了你们家人是怎么对我。春贤，这件事儿是我做的不对，谎说我撒的，错不该让你一个人扛。我保证以后不再让你受任何委屈了。那二娘呢？那药方明明就是他给我的，反倒头来说是我要打叶兰的胎。二娘是什么人，你还不清楚吗？我答应你，我一定把这件事查得水落石出，给你个清白，好吗？那叶兰呢？叶兰，叶兰的。叶兰，啊，我就知道，马天龙。你把我当什么呀？是你电话二十大洋买来的丫头，还是跟在你屁股后面的小哈巴狗啊？我当你是我媳妇儿。你是要去哪儿？哎呀，完了！都怪你！哎呀，我差点忘了大事了。我，我还坏了你的事儿了。要不是我，你早撞张大庆枪口上了。张大庆他发现我了。当然。你到底想干什么呀？我没想干什么，我就是想跟踪张大庆去发现军饷。哎，过来，过来，过来，过来，说清楚，什么军饷？啊？装傻是吧？好。哎呀，算了算了，告诉你吧，你得答应帮我和我大哥，等军饷拿到后分你一半，然后另一半全捐献了。又有胡一刀的事，你们到底想干嘛？我被张大庆抓到警察局，然后我就听到了他跟日本人的谈话，日本人让他保护一批军饷，二十箱白银
。我本来想告诉你的，可是你跟那个叶兰一唱一和，还说我，我一气之下，我就告诉胡一刀了。然后呢？你打算跟胡一刀一块把军饷结了？不是结，是偷。胡闹！你以为日本人傻呀、啊？日本人既然找到赵大庆，肯定做好了充分的准备。你们这要是去了，白白送死不说，还打草惊蛇。他在什么时候去？嗯，我还不知道呢，我还不知道他们军饷藏哪儿呢。所以你跟踪赵大庆？嗯。还好他没发现，不然的话你现在小命都没了。张大庆这个汉奸，什么事都可以做得出来。快回家吧，我去找胡一刀。我不。回家。让我增派人手保护军饷的事儿，我全都办妥了，你就放心吧。哎，你做的很好，皇军会给你记忆更改。哎哎，太君，哎，您是不是忘了点什么呀？什么事啊？呃，您让我办的事儿，我可都办妥了，我自己有点事儿。哦。你是说让我帮你当上警察局长的事？对对对对对对对，局长，啊？哎，太君，您不会食言吧？八哥，我既然答应你当警察局长，就一定会兑现诺言。哎，好好好。不过，现在皇军还没有占领静山县，等我们占领了静山县，到时候我让你当副县长。<笑>太君，可是现在你们中国有句话说得好：“心急吃不了热豆腐，放长线钓大鱼。”等我们占领了景山县，皇军是不会忘了你的功劳的。<笑>狗日的小鬼子，跟我玩这个？行，<笑>是你逼我这么干的。华天龙，你先别跟我谈军饷的事儿，你先告诉我，你怎么又欺负水仙了？哎呀，这事儿说来话长。呃，不过你放心，我俩已经没事了。真的？我骗你干嘛呀？要不我怎么会知道你们偷军饷的事儿呢？反正你小子，别再让我待着你对不起水仙，要不然我整个清风寨的弟兄。都不会答应，是，这么多娘家哥哥，我哪儿敢呀？嘿嘿，你小子知道就好。至于偷军饷的事儿呢，我跟水仙都商量好了，不用你帮忙。军饷到手之后，我胡一刀只要一半，另外的一半交由水仙处理。其实我这次来呢，不是要跟你商量怎么偷，而是想劝你，不要行动。你说什么？鬼子的军饷非同小可。你知道，小鬼子马上就要进攻静山县了，这笔军饷很有可能是他们行动的启动资金。如果你贸然行动惊动了鬼子，那可就是打草惊蛇。马天龙，你小子别太过分了！我胡一刀行事向来都是自己做主，我管他什么打草惊蛇的。胡一刀，你好好的想一想，如果你贸然行动让小鬼子发觉了，他们会怎么做？他们只会往静山调更多的兵力，到时候倒霉的是谁啊？还不是老百姓。好，这样，我退一步，我只要求你等一等，等我把军饷具体的位置查清楚，我们商量好了再行动，好不好？老大，我觉着人家马天龙说的有道理。那小鬼子又有枪又有炮，咱们这仨瓜俩枣的不够人家办的。咱们的确是应该跟人家合作一下，至少人家比咱们有文化呀，对不对？大脚，啊，我今儿特别的欣赏你，<笑>是是不是？哈，大胆家子，你觉得呢？
好，我就先答应。好，队长，队长，都不动，小声声，秘密行动不懂啊！我问你，咱们的弟兄在日本人那边都撤出来了吗？都撤出来了，日本人已经起疑心了，我能听你们这么点小声？都撤出来了，日本人已经起疑心了。起疑心了，起疑心怎么了？就算他知道咱们要干什么，也来不及了，没有命去汇报啊！哎，佐藤，你逼我的，这回你大庆爷爷告诉你，在静山县给我张大庆，你什么也干不了。你猜的没错，张大清带着人鬼鬼祟祟的，果然是为了军饷。哎，太君，我怎么听见这边有枪声啊？没事吧？没有啊。哦，那我就放心了。我带着兄弟们过来接防了，那你们二位就先休息会儿。那你们就看好了，哎，太君放心，一定看好了。走吧。有人来偷袭军饷，好在啊，我带着兄弟们过来巡防，刚好遇上，要不然军饷就不保了。嗯，你负伤了。啊啊！哎，我这点小伤不算什么，关键是死了几个弟兄，不太好办。我已经叫人把尸体抬回去了，还好军饷没有失窃。嗯，这我就放心了。你做的很好，嗯，谢谢太君。啊啊！哎呀，水仙呐，是有毛病，可你要好好教他呀。你说你呀，动不动就罚，管用吗？老爷，大少奶奶回来了。嗯，啊，还敢回来？你看我怎么治他！老爷，别生气，别生气啊，好好说，啊、好好说，好好说。你别跪着了，起来陪我玩吧，快起来跟我玩吧。啊，潘完乖，等爹骂完我了，我就陪你玩。水仙，你怎么知道我要骂你呀、啊？爹，水仙知错了，要打要罚都随您，水仙跪下给您认错。<笑>认错了。今儿太阳从西边出来了啊啊！我问你，你回来干什么来了？爹，我是天龙的媳妇儿，也是您的儿媳妇儿啊！我不回家，我能去哪儿啊？您放心，我跟天龙啊已经和好了，我再也不跑了。爹，爹，水仙都不走了，您就别骂他了，回来就好，回来就好啊！水仙呐，这回呀，娘可得好好说说你。一个女人家家的，不能说走就走。一旦出了什么事怎么办呢？娘，您放心，我跟您保证，我再也不跑了。你们赶我跑，我也不跑了。哎，好了好了，快起来吧，地上怪凉的、哎、啊。爹，我皮糙肉厚的，我跪多久都没事，没事我跪着。爹。我替水仙跪，地上太凉，我不能让他生病。韩娃，别闹，听我的。地上凉，老爷，刚才你还说要好好教他呢，怎
这么做会把他给逼跑的，让他起来吧。啊、哎，子健，这次你认错了，就算了。天龙呢，我跟你说了很多好话啊，不许下次了啊。我记住了，谢谢爹。谢谢你啊！<笑><笑>快起来吧，起来！好，走上了，陪你玩去。哎，我们走了。小老马，这水仙怎么回事啊？啊，这两天怎么跟换个人似的？老爷，嗯，看这样子，除非是撞见邪了，要不？把许半仙请来，胡说什么呢？水仙这么做呀，是懂事儿，是好事儿。我告诉你啊，既然回来了，把他看住了，是看着他要闯什么祸啊！记住了，千万不许惊得夜阑的胎。您放心吧。那大少奶奶的住处？行了，他既然回来了，他还是马家的大少奶奶。啊，对，哎。铁公鸡，你就是个铁公鸡。队长，你是不是说你老丈人呢、啊？这么说你老丈人？啊，行，不玩这套，你等着。张大兴这个汉奸，我真想毙了他。现在还不行，我们还需要靠他了解鬼子的新动向。我知道。天龙，哎，回一道可靠吗？要不然，你带林花一起去，让林花他们好好训练吧。回一道这个人虽说匪气重了点，但是对待小鬼子可是不含糊的，值得相信。回一道虽然仗义，但那身边的李大脚，你不得不防了。我会注意的。一回来就去蓝屋，你回来了。哎呦，哎呦，哎呦，哎，我头疼。是我刚看到一只老鼠，那只老鼠跑得太快了。嗯，那我不打扰你们了，你们慢慢聊。好好聊啊！这花水仙啊，还真挺有意思的。哎，头疼。怎么样？鬼子军饷的具体位置，我已经确认了。那就好。哎，胡子怎么样？胡子暂时不会有生命危险，但是自从上次营救失败，鬼子最近明显加强了戒备。我真担心他会死在鬼子手里。一定要想办法营救他。等解完鬼子的军饷，我们再想办法。时间不早了，我要睡了。水仙等你呢。你也该休息了。把你接头的人是谁？八路军的主力要在什么地方？混蛋！给我狠狠地打！我看，从他嘴里是问不出什么了，以免夜长梦多。不如。嗯。
，真要杀了他，太浪费了。大佐的意思是，精神无况，进展的怎么样了？因为怕被发现，我们不敢用重机器和炸药，只能用人力开采。虽然我们抓了很多劳工，但人手依然不足，所以进展缓慢。这样怎么可以？无论如何，五矿进展速度不能再耽搁了。既然人手不够，就把这小子让他扣上去。是。说，你今天去夜兰屋干什么去了？你不是偷听了吗？难道没有听到什么吗？你们俩要没做什么亏心事儿，还怕我听啊？能说什么呀？我们在说鬼子军饷的事儿。你们打算什么时候动手？这不正商量的吗？我告诉你，你可不要跟我大哥单独动手。这次军饷是我发现的，你可别想甩了我。你比年糕还粘人呢，谁能把你甩了呀？哼，知道就好。嗯，睡觉吧。哎，你干嘛？你还打算睡地上？合着你说喜欢我，都是假的？当然是真的。我，你什么你？爹娘现在还在气头上呢，你得赶紧跟我生个孩子。那么长时间了，你怎么一点都没变呢？我变什么？都给我听好了，一定要给我守得严严实实的，坚决做到，连只苍蝇都不能飞到山洞里边去，明白吗？明白。明白队长，这里面到底什么东西啊？连只苍蝇都不让飞进去、啊？妈，不该问的别问，你们也是。记住了，只要把这个东西给我看好了，人人有赏。跟着我张大庆混，绝对不会亏待兄弟们，明白吗？明白。明白。好了，抓紧时间布防，向右转，跑步前进。第二班跟上，快快快，快点！把货省着点吃啊，把明天早点省出来。哎，小兰，你慢点吃行不行啊？上辈子是饿死鬼啊，又不是不让你们吃。你这，哎呀，这，哎呀，爹娘，水仙呐，这一大早的你是怎么了？腰闪了？娘，我腰好着呢。人家怀了孕的女人都这样。水仙，你肚子里有娃娃了？哎，那你生个娃娃，让他跟我玩好不好？当然好啊！等我给你天龙哥生一大堆娃娃，都去陪你骑竹马。嘿，好。哎呦，这可真是的啊！有人啊是想生娃，已经想疯了。你说这哪有黄花闺女就能生孩子的呀？这不奇了怪了吗？哎，那有句古话怎么说来着？哎，是什么来着？水仙不开花，弄妆大头蒜。对对对对，还是我闺女脑子好使。谁说我生不了了？我跟天龙昨天已经圆房了。啊？这。
，说不定我这肚子里啊，就怀着马家正经八百的大孙子呢。这回啊，没跑了啊。<笑>哎，水仙呀、啊，这下可好了，你要争点气，早点啊，给马家传宗接代啊！娘，你就等好吧。哎，哎呀，那我也不吃了，我和天龙出去吃吧。爹娘，你们慢点吃。嗯、哎呦，哎呦，哎呦，又出去吃，败家子儿。外面吃了多少钱呢？一天不败家都不输。哎呀，老爷，今儿高兴，随他们去吧。让他们去，我告诉你们啊，今天饭店给我减半。天龙，天龙，你等等我。天龙，你等等我嘛。你跟着我干嘛？我昨天不是说过了吗？你去哪儿我就去哪儿，你休想甩掉我。这就对了嘛，走。马天龙，来，咱们干一杯。来，来，咱们家的，干，干。嗨，我说你们俩那么客气干嘛？我可不管你们俩，我先吃了。吃起来，妹子。马天龙，咱再干一个。来，咱们家的。嗯，大哥。你们别光顾着喝酒，今天我跟天龙来是有重要事情跟你商量的。啥事儿？大哥，你喝多了吧？还能有啥事儿？当然是抢小鬼子军饷的事儿了。哎呀，你看我，还真给忘了。嗯，那日本人军饷的位置找着了吗？嗯，当当然。在哪儿啊？嗯，我现在还不知道他在哪儿。哼，妹子。你连小鬼子军饷藏在哪儿都不知道，你让我们怎么抢、啊？我不知道，但是有人知道，是是吧，天龙？我知道。<笑>要说你小子干事就是利索，马天龙，说吧，让我们怎么干？不过咱丑话说在前头，抢到小鬼子军饷之后，咱得对半分，怎么样？大当家的开口了，那这事儿就这么定了吧？嘿<笑>，可是我有一个要求，这次行动。必须听我指挥，包括你的弟兄，一定要听我调遣。不行，这事儿我不同意。上回行动，我们死伤兄弟就够多的了。李大脚，天龙这么做，那也是为了能顺利抢到军饷，减少兄弟们的损伤。这么好的事情，你有啥不同意的？不是，这是老爷们商量的事儿，跟你老娘们有什么关系？行了，你别说了，这次行动。听马天龙的，听见没？大当家的，我敬你一杯。哎，你给我听好了，秦风寨这帮人呢，都是跟着我出生入死多年的好兄弟。我答应你，让他们听你的调遣，但并没有答应把他们的命交到你手里。大当家的。你这什么意思、啊？给我出一份详细的行动计划，确保我兄弟们的安全。这个没问题，等我实地勘察过后，一定会给你出一份详细的行动计划。勘察是吧？好啊，那我陪你考察去。不行，人多了容易暴露目标，还是我一个人去吧。你这，那要等到什么时候啊？哎呀，大哥，我说你们男人怎么那么啰嗦？就一句话的事儿，非扯上那么多。这么说吧，大哥，你信不信我花水仙？那还用问？我当然信我妹子。那就得了，大哥，这杯我就先干了。哎，哎，水仙，你行，我妹子果然是女中豪杰。马天龙，我弟兄们的命可就交到你手里了。来，我敬你一杯。来，敬上我。干了，干杯！当然，嘿，你的，快点，快走，快，快点，我去偷懒，往前追，干活，快点，你说你呢？哎，快走
敢向前即使倒下学不退缩也在所不惜听我唱着美丽的歌亲爱的人你用尽月色让晚风带上我的难分难舍流血牺牲也在所不惜听我唱